婚礼是爱情的胜利，可我觉得今天这个典礼更能诠释什么才是真正的爱情。掌声，欢迎。今天你幸福吗？幸福，当然了。如果如果张扬还像七年前一样帅，就更幸福了。因、嗯、为我我我会在领导的指示下继续努力的。我真是没想到我们家张扬能做出这么浪漫的事儿来。但是不管怎么样吧。我都谢谢大家。今天新娘很感动，本人很欣慰。下面，请看大屏幕。从今天起，由我来呵护你，在爱情里，我的眼里只有你，不用怀疑。不论何时何地，只说一句，这辈子我认定你。刚才我发现了一个非常非常细微的一个动作，就是这夫妻俩呀、啊，从上台开始，他们俩的手就没分开过。张扬，出汗了没有啊？我，嗯，早湿透了。<笑>那你就准备湿着牵着手，打算牵多久啊？牵一辈子。此刻必须有掌声。下一题，你们夫妻二人近期有什么共同的计划？近期有什么共同的计划？啊！亮题板，朱莲写的是旅行，张扬写的是买台单反相机。哎哎,哎，老陈，老陈。我觉得写这个也对啊！我们要旅行之前就是想买一个单反相机，这是我们商量好的。对对对对，领导说的特别对。其实旅行是次要的，呃，关键是能够时时刻刻的记录下，呃，我们家领导，嗯，的的倩影。哎呦，这抹了蜜吧？这是。这配合的太默契了，你们二人啊,啊，和谐啊！哈哈哈！唯恐天下不乱。好，好，站定啊！别晕。来，咱们把戒指拿手上，站稳了。手上，我最怕转了。你来，姑娘们，把手都伸出来。手伸出来。这这这，你摸哪摸哪摸哪？摸，摸仔细喽。什么姿大大庭广众之下，你们要摸？哎呦，来第二只，你说你仔细点儿，不敢，这真对不起姑娘们，我不是我想摸，这帮人才让让我摸的，我我哎,哎，你慢点摸，你这这
来了，咱这这这，别往上摸呀！手在这，手在这，不是这特。哎呀，哎，这戴袖子这肯定不是，这不是肯定，这我知道不是。这个，来来来，别别往上摸，往哪往哪摸呢你？哎呦，领导你，领导你给点提示啊！你说，这不一一点提示不给我？哎，没了，没了，没了，没了，没了，没了。哎，对，这个是最后一个，最后一个也不是，我想想，想想。哎呦，这有点乱，你白摸了。再来一遍？不不，那不用不用。那个倒数第二个是哪个哪儿呢？来来，来第二个手，哎，这，应该是吧？应该是应该。好，想想。哎，就就他吧，就他，就他。就他吧，就他，就就他，就他吧。哎，这还你？领导，你说你，你说你。你刚才也不暗示我一下，你抠抠我手心儿什么的，暗示什么呀？就你这个大笨蛋，回家跪搓衣板去啊！对，跪一年。领导，我我错了，我以后每年送你一节。哇！哎，怎么怎么会这样呢？你不是说买给我的吗？怎么给他了呢？不是你等会儿等会儿，你你说谁呢？说他呢？当然是说他，难不成还是说你吗？不是你，你谁呀、啊、你？对呀、啊，你谁呀、啊、你啊？哎，这才几天就问我是谁，穿上衣服你就不认识我了吗？你别别别，你别别瞎说啊！什么穿不穿衣服都，我跟你说，小姑娘，我根本就不认识你。可是我认识你。你你停你停，姑娘，你你这是不是有问题啊你啊？啊你你你说他，我跟你说这儿，你说谁都信，说我我都信，你说他，就是、这完全不可能。我是谁？找错人了。我是谁？我跟你说，哎呀，快点快点，快点，别别闹了，别这个胡闹，别闹，哎呀。我跟你说，今天必须得把话说清楚。你说清楚啊？什么？你是他老婆吧？我问你吧，你说他大腿根这是不是有个痣？他的肩膀这边是不是有个这么长的疤？他睡觉的时候是不是又磨牙？够了！什么乱七八糟的？不是，哎，哎，张扬。我真没看出来你是这种人，我也没看出来你。我没就是那男人没有一个好东西。我真不认识他，我这什么？就没有一个好东西。你别别什么事，这这事儿有你。我跟你说，这对，我真不认识他。你不认他，人能找上门来吗？还说明你自己有问题。对，就是我们俩的问题还没有解决清楚呢。我们俩今天不是你解决什么问题？你谁呀你？啊？你跑这儿都闹什么嘛来了？啊！哎，啊对不起。你呀，干嘛？你是我学姐啊，咱俩一学校的，我打篮球那个。我告诉你，你这招十年前就有人用过了，无聊。哎，干嘛？你不会就是那个抢人家男朋友的女的吧？你去死！我说你是傻子还是哑巴？我不在，你居然敢擅自行动！还还学表演呢？你那台词怎么说的？就不能把那话给圆回来、啊？我想给他圆回来的，可是那个女的甩手就走了，我根本找不到他。什么什么叫那个女的？那个女的，你不会拦着他啊？拦着你跟他说清楚，这是一个玩笑，是我们活动当中的一个环节。对，但这是应该你的台词。气我是不是？我说你还有脸说别人呢？啊，你刚才干嘛去了？我我临时有点事儿。你临时有什么事儿啊？什么事儿比这的事儿重要啊？还有，跟谁商量了？想出这么一馊主意来？老陈，你别老说我，啊，这这主意馊吗？这主意不馊吗？是，那可那也是为了这个活动增加一点气氛嘛。啊，高招都被你想尽了，我再不想点奇招，我怎么表现出我对我哥们儿的这片祝福啊？哟。您还真是出奇制胜啊！这叫什么活跃气氛啊？根本就是低俗、恶俗！你看我干嘛？看我你也低俗！看我干嘛呀？还站在这儿干嘛呢？龙老板，这费用还没结呢。<笑>拿着，门在那儿，赶紧走。
，羽绒的玩具给这么多啊，真大方！哎，下次有这种事儿还记得找我啊。还记我？啊？不是我系好，记住我啊。走了，开车。哟，羽绒老板，这花着别人家钱赚大款哈，你还真大方。你是不是想跟我算算账？那咱们可以好好算一算，看看到底我花你钱多还是你花我钱多。不不，丽丽，你别老挤兑我啊！我我现在很愤怒。愤怒谁找？你自找的好不好？你整的什么呀？乱七八糟的！挺好一事都让你给搅和了。我说你们俩能不能别吵了？看看那人都成什么样了，赶紧帮他想办法吧。那走吧。哪儿去？我闯的祸，我去找朱莲，跟他把话说清楚了，然后是杀是剐，任他发落呗。你去说他信吗？赶紧把刚才那小丫头叫回来，带着一块儿一块儿解释去。你早说呀！哎，回来回来，不用去，我再不用他，朱莉安不信谁也会信我的。陈总，刚才有个女士让我把这封信交给店里的负责人。谁的信啊？没打听别人隐私的毛病啊？你在这待着干嘛呀？你带他们先上车吧，我去把他弄上车去。嗯，走吧。你那一上台就六神无主的，是不是因为这个？良心，天地良心啊！我，我今天真是出于好心。你们想啊，潼关庆典的现场，突然杀出来这么一个小三那肯定全场哗然，一片凝固。可是，但是这个时候张扬不做亏心事，不怕鬼敲门，对吧？异常坚定，异常淡定。而朱莉安呢？表现出不可思议的惊讶，我说的对吧？这就充分的向在场的来宾证明了一点：世界上就有那不占星的猫，就有对爱至死不渝的信任。这婚姻最重要的是什么呀？不就是陪伴和信任吗？这个时候，我会站起来，向在场的所有来宾证明，这一档非常精彩。非常有新意的节目是我安排的，然后我再带领着那个扮演小三的小女孩，给二位送上最真挚、最真心的祝福，多有创意啊！你们怎么还不明白啊？这就相当于谁新婚燕尔，我抱起骨灰盒送给二位新人，意在祝福他们俩天荒地老，爱到坟墓嘛。你可真够丧的！你这话说的，整个就一二百五。你问问杨杨杨子，你你说两句吧，你、啊。我说什么说？我要是说，他就得赔偿我所有损失。我,我怎么赔啊？我也不能赔你一媳妇儿。哎，好啊，他就需要这个，赶紧赔他一新媳妇儿吧啊！不要，领导，不要，就算赔我一仙女儿，我都不要，在我心目中。除了你和我妈之外，再也容不下另外一个女性了。真会说，我可真没看出来。瞧瞧你今天在现场，魂不守舍的，也不知道心里惦记谁呢。对呀、啊，你这我跟你说，你这，你你从今天开始，你真的对咱媳妇儿都比以前更好，你明白吗？就从里到外，从上到下，从你的肉体到你的灵魂，你这这这全部都得对她好。我跟你说，差一点儿，这二老公还等着呢。不是老陈，你什么意思啊？啊？你你还还贼心不死啊？啊？高宁那儿坐着呢，你这你这还还还放电我？高宁，啊，不是你你你不管，你这能看得下去吗？这直接再拉出来处理啊！我觉得他前面说的挺对的，这一点原则性没有啊！行了，你们还真当我生气了？我有那么傻吗？切，我们家张扬几斤几两我不知道，嗯
。哎，这世界上有那么不开眼的小三儿吗？找谁不好，非找他。看见没有？看见没有啊？哎呀，这话说的，这这这这，你们俩，你们俩真的学学什么是媳妇儿，这才是媳妇儿。佩服佩服，太棒了！宽宏大度，哎，杨啊，真人是羡慕羡慕羡慕，领导英明。你瞧，这这这这都是什么呀？这是没法比，没法比，没法比。别停了，太棒了！太棒了那边账还没结呢。哎，马上去。得得得得，你你结什么账啊？今儿这事儿谁惹的呀？是不是？龙老板在这，同意龙老板结账的举手。嘿，真一家亲啊！透着新奇，得嘞，我结账，那咱也别坐着了，当什么灯泡撤吧。好好的啊，领导，我去送送他们。晚上哪天我们再聚哈。好嘞。咋就没摸出来呢？这朱莉安呢，一看气儿就没消。你这两天小心点，别再踩着雷了啊。这是干什么呀，领导？没事儿，以后给你买新的。领导，啊，那今天是个特殊的日子啊，也算是，也算是咱们两个新婚的，对吧？啊，咱们新婚什么新呢？哎，你看看我这双手啊。已经粗的跟砂纸似的，确实跟人家小姑娘那手没法比，又白又嫩的哈。砂纸好啊，砂纸正好配我这张老脸，那小嫩手有什么好的？一摸就破。领导，今后你这砂纸也不用再保养了。你就天天天拿这砂纸蹭我这老脸，哎呀，真舒服！哎呀，这，你就这张嘴好使。哎，你这嘴平常挺好使的，到今天怎么了？一到台上脸煞白，不知道的以为你见了鬼了呢。哎呦，领导，你不是不知道情况吗？那词儿它是老陈写的，你又不是不知道老陈啊，总总以为自己是徐志摩呢，写那小酸词儿。能念出口吗？我我看着都起鸡皮疙瘩。哼，反正通过今天这么一闹，我发现了，咱们俩之间的确有问题。没有。有。没有。有。没任何。有就是有，你你要正视这个问题。嗯。咱们俩结婚七年了，是吧？按说应该彼此非常了解，恨不得就是对方肚子里的一条蛔虫。可是今天呢？你居然连我最想去什么地方都不知道，连手也牵错了。哎，这刚七年，七年就成这样了，我还怎么指望跟你白头偕老啊？哎呀，领导，你就别提这事儿了，这问题都都是我之前对领导的关心不足，细节没有。观察到，我错了啊，我错了，我以后一定改正，我一定以后。我今天啊，也反思了一下，这里面呢，我们双方都有问题。刚结婚那会儿吧，咱们还知道彼此关心对方，我每天也关心，哎，你你都干什么了？你在想什么呀？但这日子一长吧，反正俩人天天都在一块儿，很多事情就觉得麻木了，对吧？哎，弄成现在这个样子，我觉得不行。张扬，我告诉你啊，就算你在外面喜欢上了别的什么小姑娘。只要你坦诚的告诉我，放心啊，老夫老妻一场，我肯定给你空间，给你自由。这种事儿你就别怕了，肯定不可能发生。你别搂着我认识，我又不跑。我知道你认识，我怕你跑了。我至于吗？我你有时候至于。陈总啊，呃，这是账单，您给龙总。啊，龙总
呃，这账单，您过目一下。你就是经理啊？啊，我是经理。账单，这是？对对对，您看一下。没事儿吧？哎，我来呀！这这这这太多了，什么什什么账单呀、啊？这是？对，我审核过了，我还签过字了，就这些，没错。哎呀，这已经是给过折扣了。但是陈先生呢，说坚决不能打折，一分钱都不能少，要不就跟我没完。我呢也是第一次碰到这样的客户，没有精神准备，所以我就答应了他的要求。啊，那您受苦了。我还是不太明白，这为什么会有餐费呢？这刚才谁吃东西了？你吃东西了吗？没有啊。这都是早就准备好了的东西，跟他废什么话呀？赶紧买单。行，真不打折。哎呀，下面有一六折的单子，赶紧去吧，给你打折了。来，龙龙请。把龙总账结一下。龙总，行。哎，龙总，好好珍惜吧，这是你最后一次买单了。什么意思？啊、哦，我正式通知你一下，从今天开始呢，我就是我们公司的财务部总监，以后的账我看。谁给你的权利任命呢？我们家的公司我说了算，你管得着吗？哎，如果这是你自己的事儿，你还会这么用心吗？两口子又吵起来了，走，看看。你想出什么幺蛾子？自己捂捂去吧。神经病！不是，这是我我我是我神经病。你们两口子几个意思啊？能不能结了？不能结我结。呀，谢谢陈总。哎，能重刷吗？签字。这个就是一点小小的心意啊，虽然说他也没有好几克拉，但是也算是能表达我对领导的一片敬意，请笑纳。嗯，哎呀，好滑的砂纸啊，可行。还有一点，我要严重澄清，领导，我真不只是光嘴管用。哎，你等会儿，我先去洗个澡。洗了啊！啊，哎，洗吧，没事儿。那你你扔进去脚就行了，我我来晾到时候啊。收包。怎么了？怎么了？啊，那个突突然肚子不大舒服，那什么，你先你先出去。没事吧？呃，五五分钟，五分钟。上午十点，儿童乐园，不见不散。九月，这么半天啊！我我找手指呢，手指没了，我哎呦，难受死了。你你就别在这看着我了，我心里素质不好。出出出！啊！五分钟，张扬，你怎么了？你要是拉肚子的话，我给你找点药吃吧。我那个不用，不用啊，不用。嗯，吃。
吃这个，先吃两片。不用。刚才排放了一些气体。好了。四两子啊，走。爸，您今天也没看见，龙东强拿着我们家的钱一把一把的往外撒。哎，真拿自己当老板。丽丽，我都说过你多少次了啊！我告诉你啊。什么你的他的，是不是？只要你们一天不离婚，那就是他的。不，凭什么是他的呀？不行，我一定要跟他离婚，这日子没法过了。我跟您说啊，离婚门儿都没有，除非你老爸死了，知道吗？爸，您这说的什么话呀？多不吉利啊！爸，您在楼下呢？我这儿呢。阿、啊、德，我下来啊。爸，哎。你看，嗨，丽丽跟您这儿呢，我还到处找他呢。你这嘛吧，你你学你爸说话是吧？不像，哎，挺有意思的哈。你还弄一个什么嘛玩意儿，假小三儿，啊，这挺绝的呀，这个。一帮好朋友，我呢也是出于好心，结果阴差阳错，把事办砸了。挺好，挺好。我告诉你，人在江湖上，朋友之间能帮就帮一把。那个这样，老爸奖励你啊，四两，这你的了，给我了。那你是要呢还是不要呢？爸，您要是真给的话，那我就不要这些。不是不，你跟你爸许嘛，要就拿着，不要老爸就收回来。爸，您谢谢您。哎，还是我给你塞口袋里啊。谢谢您爸。爸。我是不是你亲生的？你怎么对别人都比对我好呀？你给，不给你留着呢吗？嘛都挣，能没你的份吗？我的宝贝闺女，那别数了，都给我吧。倒霉孩子，你一点不含蓄、啊。钱给不给啊？收不收啊？你给我就要。那我给你，你就要。哎呀，爸，真行，你还跟你爸斗上了。来，拿走，好好过日子。我告诉你们俩啊，爸。您放心，只要有我在，不能让你让点让点让点让点，女孩子都这样娇娇气气啊！哎，哎，回去行吧？这这在这儿就就就喝上了，没事吧？这一家人嘛，一家人。爸，下次把钱都给我就行了啊！行了吧你？你，我走了啊！爸，您注意身体啊！行，爸，那我就先陪他回去了。您去吧，去吧。哎，哪有拿钱摆不平的事儿啊？就别做无谓的挣扎了，咱俩就是拴在一条线上骂着，跑不了你也飞不了我。我劝你啊，还是认命。龙东强，你想得美！我跟你讲，这婚我跟你离定了。好啊，只要你能说服你们家老爷子松了口，我就跟你离。要不，你还是等我死了吧。你别以为我拿你没办法啊，你给我等着。昨天晚上我看了一个诗集，有首诗我觉得特别好，我想念给你听。好啊。我的心，狂喜的跳跃，生命为之悸动，有了灵感，有了神往，有了生命，有了眼泪，也有了爱情。你起来了啊？干什么呢？哎呦，我今天加班儿，我我这文件跑哪去了？什么文件？我帮你找。没没事儿，不用不用不用不用，我那个可能落落到公司了。正好，一会儿我可以送你过去。你今儿也加班啊？对啊。不用了，我自己去吧。顺路。现在你们公司就你一个人加班啊？你看门都锁上
，啊，早了，开那么快，那个，那个，你先走吧，甭管我了啊，你走吧，啊，走吧，走。挺好的吧。说实话，就在你来的前一分钟，我还不确定你会真的过来。我以为我这辈子都没有勇气去面对你了。你那天早上走的急，把这蜡枕到边了。别这样，没什么对不起的，啊！我，我，我，我今天来其实是来感谢你的，真的，真的。要不是当初你毅然决然的离开我，我还遇不着我现在这老婆呢吗？我现在生活挺幸福，可好了。那就好，那就好。其实我离你不远，不远。美国不远，那那你觉得哪儿远呢？月球远。二零零四年的十一月六号，你的 QQ 签名。改成连续七个为什么？零五年的三月份，你又改成晏殊的词：“欲击采剑，兼吃素。山长水阔，知何处？”二零零五年的六月份，你又改成了：“如果我再见到你，隔了多年。”我该如何面对你？一静默，一眼泪。你，人走都走了，你看他干嘛？你是啊
，你可以不去想，不去管，但是我做不到。我每天都在看你的空间，看你的博客，现在又看你的微博，你说咱们俩是谁先离开谁的？你这是什么意思？这是我儿子，我想也是。这多大了？八岁。他叫布鲁斯，非常可爱。介绍你认识一下，走吧。孩子有点认生，玩熟了就好了。他一直吵着闹着要让我带他来这儿玩什么过山车啊、疯狂老鼠啊。我实在不行，我看到这些我就晕了。正好今天你过来了，陪他好好玩玩，是不是啊，布鲁斯？没什么，我，我这这，布鲁斯，还真可爱啊，这么大了。呃，玩玩玩过山车是吧？啊，行行，没问题。啊，过山车，叔叔陪你玩。我买票去，我。小杜，杜文熙。介绍一下，杜文熙。哈喽，学姐。哦，是你啊，文熙啊，你这位学姐相当出色，你一定得好好向她学习。一定的，我这次来就是专门向师姐学习的。好啊，欢迎你。妈妈真玩不了那个，嗯，让叔叔陪你做好不好？不行，我不就要和妈妈跟我在一起。布鲁斯，叔叔答应陪你做的，没问题。哎，这样、啊，那个围巾还有眼镜给我。啊，这玩意儿你妈不敢做。<笑>我这我知道，他叔叔不一样，叔叔从小就玩这个，太刺激了。你热吗？啊？你热吗？我不热呀。那你脸上怎么有那么多汗？有吗？你这瞎动，哎，是这么弄的吗？我问问你。下不去了，我操！往前，啊，往前。哎，看你这样都没玩。不是，这跟我小时候玩的不一样啊！这。来，看这里啊 ，Blues， 开心一点儿。别怕，别怕，布鲁斯，啊，有叔叔呢。下。哎
，我这还真有一个男人出轨的七个征兆，我给你们念念，没准儿咱们能从这儿找一些灵感。第一，去向不明；第二，电话不接；第三，突然勤快；第四，倒头就睡；第五。财政赤字，来来，哎，罗斯来，哎哎,哎，该好，走，哎，哎，那个，布鲁斯，生日是几？什么时候啊？四月。四月。确切时间是多少天啊？怀孕，好像是二百八十天吧。怎么了？嗯，干嘛？你是是是是什么时候回来的？我没没看见你。你没事吧？我都跟你说好几句话了。啊，领导，我我可能是加班累的，忙的头又晕。哎呀。你这是从哪儿回来呀、啊？呃，加加班嘛。哦，我也刚从你们公司回来，你们公司一个人也没有了。对啊，对，那个中午之前就都派出去了，我是去了趟工地。哦，你们工地可真不错。工地你也去了？不是，啊，你看你去了趟工地，浑身上下这么干净，说明什么？说明你们工地条件好啊！对对对，哎，哎呦，你说的太对了，我跟你说，嗯，我们那就是现在好像被评为是五星级工地啊，全部硬化路面，漏土的地方，一水的铺上草坪，好像上面现在又拨了一千多盆花儿。说要布置的跟公园一样，这样房子好卖，还真不错啊！哪天我得参观参观去。行行行，待会带你去。哎，那走吧。干嘛去？上你们工地啊？走。不是，不着急，这随随时都能去的。别呀，哦，对，正好我们老总啊想买房子，让我出点建议。我看你们这工地都这么牛，都五星级标准了。那房子盖好了得什么样啊？走，带我看,看。别别别，不不急，等自己家的地方，什么时候去？饿了，咱先吃饭吧。正好咱们出去吃。这怎么能出去吃呢？现在到处地沟油，你吃出去吃什么？自己做。你不是想吃那叫什么那个那个这个哎，麻辣香锅对吧？你不说那东西不健康吗？那是外面，咱家自己家里那好油好菜的，那没问题，特健康。我这就给你坐下，站住！啊，你过来，过来，过来！哎，你看看这个，你念念。嗯，男人出轨的七大征兆：一、去向不明。二，电话不接；三，突然特别勤。哎呦，这都什么呀？这这，哎呀！不是，我觉得这写的挺有道理的。这都是歪理，这。哎，那为什么我今天给你打电话你不接啊？你给我打了吗？当然
，哎呦，怎么这么多危机？我我这手机啊，哎呀，最近经常是一会儿有信号，一会儿没信号的，也不知道手机问题还是网络。我我得问问这个，哎呦，哎呦，好，老总给我打电话都没接着。喂，客服吗？我说我我是欠费了吗？啊，我没欠费，我没欠费，怎么我那么多未接电话我听不着啊？是你们的服务问题，还是还是我我这手？你挺能演啊你！不行，张扬，你今天必须把这事给我说清楚了，你今天绝对有问题。去哪儿了？我跟你坦白，还是老陈。你记得去年年底有一个小燕儿？什么小燕儿？哎呀，我跟你说过呢，天秤座 O 型血，老烦着老陈那个，死缠烂打的。他他又怎么了？又来缠着老陈来了呗。还没完了，这个就是说的嘛，所以老陈没辙了，说要闹到家里，没辙就找我帮忙，所以我，不是，你说陈醉这么大一男人，没长嘴啊，他不能跟这女的说清楚吗？我也说嘛，我说你这个事儿你，但他这是这，高宁，千万别跟他说这事儿啊，这不会已经闹到他那儿去了吧？喂，高宁。啊，什么急事儿啊？你你别急啊，我马上过来。你就知道了。估计是完蛋了，我告诉你。瞧你们这破男人干的破事儿。你找我啊？应该知道我是谁吧，龙夫人，我觉得你是不是有什么事情误会了？坐吧，不需要你解释。我觉得这种事情还是解释清楚一点比较好。我跟龙老板呢，是一丁点儿、丁点儿关系都没有的。我是有别的事情要跟你谈。别的事情啊。这鞋配你的大衣挺好看的，没兴趣。我都还没愁眉苦脸的呢，你干嘛呀？哎，这人吧，其实不结婚挺好。你这有什么情况呀？我见九月。见九月去？你小子胆可够肥的呀！怎么样，见完什么感觉？没有什么感觉呀，我就觉得我越来越搞不懂女人了。怎么着？你是想先搞懂她，再搞定她呀？你以为我是你啊？整天烂桃花不断。没说你就得了，你还老说我。咱俩一样吗？咱俩有可比性吗？别忘了啊，你是有老婆的人啊，别初恋回来心思就废了。别说那些没用。嗯，对了，说正经的，咱媳妇儿还不知道这事儿吧？他当然不说了，一口咬定就是在加班。咬死就对了。有事儿不能承认，没事儿啊，更是打死都不能承认。你放心吧，张扬不会有外遇的，要有也是沉醉。沉醉那花吧，都是在面上，其实一个也没往心里装。但张扬，他要出事儿，那准是大事儿。那什么，那个，我我我，我咨询你们俩点事儿，就是。
，那事儿，那事儿，少装蒜。有外遇的七个征兆，他占了仨：去向不明、电话不接、喜怒无常。对，还有点突然情话，这算他三个半了。照你这么说的话，每个男人都有点问题了。哎呀，谁没有点私人空间、小秘密什么的？张扬以前可不这样。这回他肯定有事。他一次，肯定没注意见。我以前觉得张扬出轨的概率跟中五百万差不多，可这回真中头彩了，一边真中。不不不是我我我不是这意思我、嗯。那你什么意思？赶紧的。万一你的怀疑是真的，那你打算怎么办？那我就跟他离婚呗，反正我们也没孩子。哎，我跟九月就那么一次，他现在带这么大一孩子回来找我，你说，哎呀，九月明确跟你说，那孩子是你的了？没有啊，就他什么都没说的。这，你见过那孩子？啊。长什么样？跟你像吗？哎呀，怎么说呢？这孩子吧，这孩子他，嗯，嗯，别动不动就说李阿姨的，我看你一天也离不开她。谁说的？我说的。今天不就是没接你电话吗？加上可能没去加班。你就是一副要死不活的样子，真要是离了，我看你啊，一天也活不下去了。我才不会呢，这我不信。孩子跟你长得一点也不像，不像吧？是吧？是不是龙子？嗯，不是，我觉得挺像的，就跟一模子磕出来的似的。什么嘴呢？你那是？我就是这么觉着的。哪长得像？那脸型。你这像吗？不，最主要是那个神似，神似。哎呀，行了行了，不争了不争了不争了，就这么着了。我啊，这我回去向朱莲坦白，哎，我一五一十都跟他说了，要杀要剐随他了。再说了，我跟九月那是发生在跟他朱莲之前呢，他能他能说我什么呀？呢？沉住气，啊！你现在最需要的就是用坚定的意念去学会相信，相信什么呢？相信这孩子不是你的，啊！心里跟我默念啊！我跟这孩子没有半毛钱关系，我跟这孩子没有半毛钱关系，我跟这孩子没有半毛钱关系。念，管用吗？当然管用了。我跟你说，坚定的意念可以改变世界上所有的事情。念，心里得相信啊！首先心里得相信。念，我相信这孩子跟我半毛钱关系没有。这衣服打折嘞，前两天三千多呢，是吗？这打对折了。哎，你不是要离婚的人吗？干嘛对他那么好？哎，有这钱啊，给自己做做面膜什么的，是不是？没离之前，我还是得对他好点。哎呦，我说什么来着？哎呀，张洋呀，我还是离不开你。哎呀，烦不烦呢你？哎，小姐，这衣服有大号吗？有，稍等，我去给您拿。嗯。讨厌！我相信这孩子跟我半毛钱关系没有。我相信这孩子跟我半毛钱关系。我相信这孩子跟我半毛钱没有。我相信这孩子有效果吗？有个屁呀！这是，你越来越乱。我说你捣什么乱呀你？哎，我说，真把自己当超人了？你没那么强啊！这世界上没那么巧的事儿，怎么就一次就有了？我也不愿意相信呢、啊，但我算日子了，日子对，你想日子算个屁！现在这早产晚产的多了去了，怎么日子对的都是你的？对呀、啊，有早产晚产这事儿啊？要我说啊，这九月也太不厚道了。嗯，把他地址给我，我帮你摆平。你委婉点啊
干什么呀？没干什么。你想去啊？没有，我就看看。来来，给你，给你，来来来。不是我去干嘛去？我没想去。你去帮他摆平这事儿。来来，别别，别别别去，这是你瞧瞧，你去，你去吧。换个台子吧，啊，换一台子，啊，呃，是啊，你这你，服务员，你是什么呀？这上面都是烟头烫的。陈总，我帮您把东西拿过来。陈总，您这昨天晚上一个人又赢了多少局啊？啊？陈总，啊，球都给您码好了，开球吧。来，这陈总这一开球，基本就没咱俩上手的机会了，哥。根本没打，开打。哎呦，真棒！看这球开的，哎，这球开的，哎呦，太棒了！第一根白球就进蛋了，嘿，天女散花，那是那是给咱们做示范。漂亮，好球！哎，那球跳进去啊！嗯，你看，嘿，棒，太棒！今儿今儿今儿，咱俩打一盘吧。实在不好意思，我这儿还约着俩哥们呢，要不咱们再见？那真遗憾。有什么遗憾的呀？随时约我，那我给你打电话，你可别不接呀！必须接呀，改天咱俩好好切磋一下。回见。你俩玩着，我先撤了啊！哎，回头别忘了帮姑娘把账结了，绅士一点啊！哎，您放心，陈总，走了。哎，那个陈总，您慢点，一定帮您把二位美女照顾好。慢走，咱们打一盘呗。好，我。那，哎，龙龙总，龙总，龙总，这这这事儿你来。听陈总的吩咐，把美女的账结了，然后早点回家。啊，不是，哎，龙总，你别走。龙龙总，要不你来。我，我，二位是这样，我不擅长这个，但我可以欣赏。你们来，你们来，我欣赏。跟着那车，好，跟紧点儿，就那车。哎，也也别太紧了，想让他发现。哥们儿，老婆有猫腻吧？哎，不对呀，这车上是一男的。哥们儿，你不会是刑警吧？你开车专心一点。那你看我这也算是协助你办案，哎，你给我讲一讲你们刑警的一些事儿呗，我特别喜欢听，真的。保密啊，知道的越少越好啊。陈醉，没想到吧？哎，你不请我进去坐坐啊？哦，快进来，快进来。
悔了。嗯，后悔了，后悔了也来不及了。张扬结婚了，早干嘛了？你当初跟张扬分手以后，你知道张扬有多难过吗？我们哥几个怎么劝都没有用。后来我甚至都……你把青梅竹马的让给了最好的兄弟。没想到人家俩真走一块儿了。你这功课做的挺全面的呀，什么都知道了。这事儿我从来都不瞒人，你知道更好。张扬呢，我十几年的兄弟；朱莉安，我三十多年的发小，他俩结婚了。张扬这个人呢，心软面子软，但不代表他心里没有数。你当年那么伤害他。现在后悔了，来不及了。从我离开他的那天晚上，我就已经后悔了。我没有选择，我爱谁或者不爱谁。我只是选择了一种生活方式。什么样的生活方式啊？贪图享乐，不劳而获。如果你非要这么想，我也没办法。